Salmo 26. De David. Juzgame, Señor, porque he procedido con integridad. Yo he confiado en el Señor, sin desviarme jamás. Examíname, Señor, y pruébame, sondea hasta lo más íntimo de mi ser. Porque tu amor está siempre ante mis ojos, y yo camino en tu verdad. No me reúno con la gente falsa ni me doy con los hipócritas. Odio la compañía de los malhechores y no me uno a los malvados. Por eso lavo mis manos en señal de inocencia y doy vueltas alrededor de tu altar, proclamando tu alabanza en alta voz y narrando tus maravillas. Yo amo la casa donde habitas, el lugar donde reside tu gloria. No me incluyas entre los pecadores ni entre los hombres sanguinarios. Ellos tienen las manos llenas de infamia, y su derecha está repleta de sobornos. Yo, en cambio, procedo íntegramente. Líbrame y concédeme tu gracia. Mis pies están firmes sobre el camino llano, y en la asamblea bendeciré al Señor. Salmo 27. De David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos, y cantaremos al Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busque en mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú, que eres mi ayuda. No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano, no me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Salmos, 28. De David. Hacia ti clamó, Yahvé, roca mía, no estés mudo ante mí. No sea yo, ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa. Oye la voz de mis plegarias, cuando grito hacia ti, cuando elevo mis manos, oh Yahvé, al santuario de tu santidad. No me arrebates con los impíos, ni con los agentes de mal, que hablan de paz a su vecino, mas la maldad está en su corazón. Dales, Yahvé, conforme a sus acciones, y a la malicia de sus hechos, según la obra de sus manos trátales, págales con su misma moneda. Pues no comprenden los hechos de Yahvé, la obra de sus manos derríbelos él y no los rehabilite. Bendito sea Yahvé, que ha oído la voz de mis plegarias. Yahvé mi fuerza, escudo mío, en él confío mi corazón y he recibido ayuda mi carne de nuevo ha florecido, le doy gracias de todo corazón. Yahvé, fuerza de su pueblo, fortaleza de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastorealos y llévalos por siempre. Salmos, 29. Salmo. De David. Rendida Yahvé, hijos de Dios, rendida Yahvé gloria y poder. Rendida Yahvé la gloria de su nombre, postraos ante Yahvé en esplendor sagrado. Voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de gloria truena, es Yahvé, sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé con fuerza, voz de Yahvé con majestad. Voz de Yahvé que desgaja los cedros, Yahvé desgaja los cedros del Líbano, hace brincar como un novillo al Líbano, y al Sarión como cría de búfalo. Voz de Yahvé que afila llamaradas. Voz de Yahvé, que sacude el desierto, sacude Yahvé el desierto de Cádiz. Voz de Yahvé, que estremece las encinas, y las selvas descuaja, mientras todo en su templo dice gloria. 
Yahvé se sentó para el diluvio, Yahvé se sienta como rey eterno. Yahvé da el poder a su pueblo, Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Salmos, 30. Salmo. Cántico para la dedicación de la casa. De David. Yo te ensalzo, Yahvé, porque me has levantado. No dejaste reírse de mí a mis enemigos. Yahvé, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Tú has sacado, Yahvé, mi alma del Seol, me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. Salmodiada Yahvé los que le amáis, alabad su memoria sagrada. De un instante es su cólera, de toda una vida su favor. Por la tarde visita de lágrimas, por la mañana gritos de alboroso. Y yo en mi paz decía, jamás vacilaré. Yahvé, tu favor me afianzaba sobre fuertes montañas. Mas retiras tu rostro y ya estoy conturbado. A ti clamo, Yahvé, a mi Dios piedad imploro. ¿Qué ganancia en mi sangre, en que baje a la fosa? ¿Puede alabarte el polvo, anunciar tu verdad? Escucha, Yahvé, y ten piedad de mí. Sé tú, Yahvé, mi auxilio. Has trocado mi lamento en una danza, me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. Mi corazón por eso te salmodiará sin tregua. Yahvé, Dios mío, te alabaré por siempre. Salmos, 31 del Maestro de Coro. Salmo. De David. En ti, Yahvé, me cobijo, oh, no sea confundido jamás. Recóbrame por tu justicia, líbrame, tiende hacia mí tu oído, date prisa. Sé para mí una roca de refugio, al cazar fuerte que me salve. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y, por tu nombre, me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, que tú eres mi refugio. En tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahvé, me rescatas. Dios de verdad, tú detestas a los que veneran vanos ídolos. Mas yo en Yahvé confío. Exulte yo y en tu amor me regocije. Tú que has visto mi miseria, y has conocido las angustias de mi alma, no me has entregado en manos del enemigo, y has puesto mis pies en campo abierto. Tenme piedad, ya ve, que en angustias estoy. De tedio se corró en mis ojos, mi alma, mis entrañas. Pues mi vida se consume en aflicción, y en suspiros mis años. Sucumbe mi vigor a la miseria, mis huesos se corroen. De todos mis opresores me he hecho el oprobio. Asco soy de mis vecinos, espanto de mis familiares. Los que me ven en la calle huyen lejos de mí. Dejado estoy de la memoria como un muerto, como un objeto de desecho. Escucho las calumnias de la turba, terror por todos lados, mientras se aunan contra mí en conjura, tratando de quitarme la vida. Mas yo confío en ti, ya ve, me digo. Tú eres mi Dios. Está en tus manos mi destino, líbrame de las manos de mis enemigos y perseguidores. Haz que alumbre a tu siervo tu semblante, sálvame, por tu amor. Ya ve, no haya confusión para mí, que te invoco, confusión solo para los impíos. Que bajen en silencio al Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan con insolencia contra el justo, con orgullo y desprecio. ¡Qué grande es tu bondad, ya ve! Tú la reservas para los que te temen, se la brindas a los que a ti se acogen, ante los hijos de Adán. Tú los escondes en el secreto de tu rostro, lejos de las intrigas de los hombres. Bajo techo los pones a cubierto de la querella de las lenguas. Bendito sea Yahvé que me ha brindado maravillas de amor en ciudad fortificada. Y yo que decía en mi inquietud, estoy dejado de tus ojos. Mas tú oías la voz de mis plegarias, cuando clamaba a ti. Amada Yahvé, todos sus amigos. A los fieles protege Yahvé, pero devuelve muy sobrado al que obra por orgullo. Valor, que vuestro corazón sea firme, vosotros todos que esperáis en Yahvé. Salmos, 32. De David. Poema. Dichoso el que es perdonado de su culpa, y le queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le cuenta el delito, y en cuyo espíritu no hay fraude. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día, mientras pesaba, día y noche, tu mano sobre mí. Mi corazón se alteraba como un campo en los ardores del estío. Mi pecado te reconocí, y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías. Y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso te suplica todo el que te ama en la hora de la angustia.
Y aunque las muchas aguas se desborden, no le alcanzarán. Tú eres un cobijo para mí, de la angustia me guardas, estás en torno a mí para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijos en ti los ojos, seré tu consejero. No seas cual caballo mulo sin sentido, rienda y freno hace falta para domar su brío, si no, no se te acercan. Copiosas son las penas del impío, al que confía en Yahvé el amor le envuelve. Alegraos en Yahvé, oh justos, exultad, gritad de gozo, todos los de recto corazón.